。哎，罗总，这个女人感觉有点面熟啊。嗯，陈总，有些事儿你还是不知道的好。有些讨厌的人呢，还是不要认识的好，是吧？<笑>李总怎么今天有空来啊？李总青年才俊，做生意果然有一套，难怪名模丞相兰小姐都得一情愿赌注。去年跟乔尔斯合作，却跟尹总缘浅一面，想不到尹总这么年轻有为。比起你那么好的未婚夫，我又算得了什么呢？李总，听说你在国外生意做得很好，这次回国接掌堂皇。肯定是为了不想和城乡南小姐分割两地。有个又多金又专情的未婚夫，真的让人羡慕。是，我也觉得自己特别幸运。其实能够遇到李唐，已经是我这辈子最幸运的事。李总现在身边有一个家人，应该不用羡慕我吧？不过有时候不要被事情的表面所蒙骗。万一挑到的不是钻石，只是一颗硬石头，小心还会砸到脚。没错，老实和你说，我之前真的被人欺骗，不过现在好了，反倒是你，你要小心一点。今天我和傅芳斯小姐是代表乔瑞斯来恭喜二位。林总，您和傅芳斯相望而来，是不是你们已经成为？工作伙伴了，这是乔瑞斯第一次与国内的公司合作，请问你们确定要选择福邦斯的工作室吗？当然，我在帆布秀上就已经说过，我非常欣赏傅小姐的才华，而且对 Fancy 这个品牌的未来发展也很有信心。坦白来说，不是我选择她，而是在等待她的选择。傅小姐目前呢还在考虑之中。我真的十分希望他能给我这个机会，助他一臂之力。傅小姐，我记得你跟我讲过，说这个品牌是属于你个人的，不希望打上任何一家公司的标签。这个我很理解，并且完全同意你的观点。所以，我现在可以当着大家的面向你保证，不会有任何人干涉你的设计，我会给你发挥的空间。放肆小姐。我真的很希望可以和你合作，相信我，我们可以创造奇迹。我我会认真考虑的。哇！跟新告白吗？我和傅小姐还没有正式签约，今天我们来是恭喜李唐先生和程香南小姐。我们还有事，呃，我们先走。再见。哎，别走，别走，别走。哎，你等会我还没说完呢，你搞他们事儿走。各位记者朋友，我们今天采访到此为止，好吗？如果有各位有什么问题的话，我们下次安排专访，好不好？今天到此为止，谢谢。喂，搞什么？这不是 copy 你的版本吗？喂，来砸场子，最起码有点创意来吧。你的车还在公司吧？我们一起回去吧。我想自己走走。再见。放肆！我刚才说的话是认真的，我不会干涉你的设计。Fancy 仍然是属于你的，回去考虑一下吧。我会认真考虑的。拜拜。拜拜。可以跟你聊聊吗？我们又见面了，小南。我是一兵，应该感谢你啊，刚才没这么叫我。你的小金龟呢？怎么没跟你一起？我不是来跟你废话的。你今天到这儿来干什么？为什么要带着傅芳斯？不要误会，今天我来不是因为你。我知道你现在发展的很好。但是你没有必要在我面前显摆。我已经要结婚了，我不想有什么其他事情出现。如果你还没有被傅芳斯那个疯子影响思维方式的话，你应该听得懂我在说什么吧？你有没有在听我说话？我没有话跟你说。再见。
小心，我请你们坐下，来。先拿回去，好不好？咱们有话好商量，好商量，没有解决不了的事儿。现在的狗仔怎么这么讨厌啊？你那个朋友他搞的定吗？喂，好，先这样吧，回公司再说，拜拜。放心，搞定了。搞定了。为什么帮我？没什么。小金龟刚跟你求婚，还霸占了我们乔尔斯服装秀的大半个版面。如果这时候我们被狗仔拍到的话，首先对你不利，其次我也没有必要因为这件事情跟弹簧对立。你放心，我绝对不会做出损人不利己的事情。妈知道了，一定开心死了。哎，我说真的，如果不小心上了贼车的话，把你锁在小黑屋里面，跟老鼠、跟蟑螂一起住，然后把你玩够了，就给你下片药，把你手砍下来，把你脚砍下来，给你扔出去，扔到外面马路上当乞丐啊！烦不烦呀？我就这么一说，你这么认真干嘛？我说的都是真的。还说？好了好了，不说了，开玩笑的。小南，你相信我，总有一天，我会让你坐进一辆超级跑车里。还有，我要在车里放满你喜欢的星星形状的东西，让你在星星堆里面当一个小公主。你说什么？我没听清。听不见。嗯。好吧。程小南，我告诉你。
以后，我一定会让你坐进一辆超级跑车里面，还有就是让你跟你爸、跟你妈住在很大很大的房子里，让你成为全世界最幸福、最幸福的小公主。你这个人怎么那么喜欢开空头支票、啊？我没有开空头支票啊！我刚才说的话肯定会实现的。哎，好看吗？好看。相信我，总有一天。我会把里面这根买来送给你。真的假的？假的。<笑>真的真的。都是对我自己不争气的妥协。现在的我，更希望你能幸福。我现在很幸福啊。那就好。安妮。大家都去吃饭了，你怎么还在这儿？嗯、我不饿。什么那么神秘？没有。招聘网，你要跳槽？你想去哪儿？就想太多了，我随便看看。你不会现在就想走吧？那我们马上跟乔瑞斯合作了，你的分析一定拿我们一个顶十个的。你可不能走。啊、天天都加班。乔瑞斯了，谈崩了，谈的挺好的，谈的挺好，怎么还绷着一张脸、啊？虽然把他们说的浑身都是动，但现在想想挺无聊，挺幼稚的。什么意思？啊？没什么，就是太想用自己的方式赢了。没关系，快了。太好了，跟乔瑞斯合作，范斯一定会红的。翻碎翻碎，什么时候才能轮到我？终于查清楚了，原来那个傅方斯是李唐的前女友啊！啊，<笑>难怪他们俩一见面就和孤魂见了以为鬼似的，拉都拉不开。这想想也有点小激动。傅方斯跟李唐，李唐跟程湘南，那个程湘南吧又跟你，你还跟傅方斯。你们够乱的，够搓一身麻将了。我和傅方思只是合作关系，别想歪了。我们顶多算是普通朋友。男女之间有真正的普通朋友关系吗？你以为是你啊？切，你呀、啊，哼，就是想去砸场子，然后非得拖着他。其实呢，真相只有一个，你们的处境都是一样的。我要说对的话，你可别说话啊。你别怪我没警告你啊。那个傅方思我不知道，但是这个程湘南的心肠那可是比诺基亚还要硬的，你可千万别被一块石头绊倒了两次啊！还有，约翰逊已经把对你的不满上报给总部了，你还是想想出什么招，既能够自保，又能把他拉下水吧。又看，你就看谁不顺眼就拉他下水得了，啊？看谁不顺眼，应该是你吧？ OK 啊，你要是真能找到一个人替我照顾好你的一日三餐，外加私人鸡汤的话，拉我下水没问题呀、啊。你现在是不是很闲啊？不用工作，劳逸结合嘛。那工作去了。
至于吗？人家俩人说段相声就把你气成这样。再说了，那傅芳斯不是也没说什么吗？那你是你瞧瞧你，那眼睛快喷出。你看看他们那个样子，根本就在来报复的嘛。苏幼稚，他又好到那里去吗？苏幼稚，尹浩然真要了不起，你看我怎么整死他们呢？哎呀，你跟他们有必要吗？那会儿。李总好，这什么人呢？李总一回国就传出婚讯来，现在跟通灵合作，左手美人，右手江山，很完美。李总来唐皇应该不是来夸我的吧？通灵是我一直想合作的品牌，我投入了很多，你不是不知道吧？李总现在最不缺的应该就是钱吧？既然钱那么多，多到花不完，失败个一两次，了不起休息个一两天就好了。钱花不完，臭小子，花不完呢。那我告诉你，来。